அன்பர்களே நாங்கள் விஞ்ஞான கண்கொண்டு மதங்களுக்குள் என்ன இருக்கின்றது என்று தேடி பார்த்தோம் அப்பொழுது அங்கே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இருந்தது அதாவது ஒளி பார்வைக்கு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரிகின்ற விடயத்தை விட உள் நிலையாக சில விடயங்கள் இருந்தன இதை நாங்கள் மூவாயிரம் வருடங்களாக ஆறாயிரம் வருடங்களாக மதங்களுக்குள்ளாகவும் எங்களுடைய அணுவ அறிவை கடத்தி வந்திருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் அவற்றில் என்ன இருக்கின்றது என்று பார்க்காமல் சென்றுவிட முடியாது எனவே மத நூல்களை எல்லாம் நான் எடுத்து பார்த்தேன் படித்தேன் குரான் பைபிள் பகவத்கீதை அதை விட இருக்கின்ற எல்லா மதங்களையும் எடுத்து பார்த்தேன் அப்படி பார்த்தபோது மிகவும் முக்கியமான விஞ்ஞானத்துக்கான விடயங்கள் இருந்தன அது என்ன வந்து இப்பொழுது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னர் மேலோட்டமாக சில விடயங்களை பார்ப்போம் பொதுவாக நீங்கள் மாதங்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் சிற்பங்கள் ஓவியங்கள் நடனங்கள் போன்ற கலைகள் இன்று நிலைக்கு கடத்தப்பட்டிருப்பதை பார்க்க முடியும் அதே போன்று அந்த இந்து மதத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் பரிமாண வளர்ச்சியை அவதாரங்கள் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் மீன்கள் போன்ற உருவங்களில் இருந்து ஆமைகள் உருவாக்கியதாகவும் மச்ச உருவில் இருந்து அதே போன்று ஆமைகள் என்பது ரெப்டைல் சுருவாக்கிய அந்த நிலை அதன் மீனர் அவற்றில் இருந்து பன்றி போன்ற உருவங்கள் அதாவது மிருகங்கள் பாலூட்டிகள் உருவாக்கிய நிலை அதன் பின்னர் பன்றிகளுக்கும் இருந்து மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் இடைப்பட்ட உயிரினம் உருவாக்கியதாக அதாவது குரங்குகள் போன்ற அதன் பின்னர் மனிதர்கள் என்னும் அவதாரம் உருவதாக்கியதாக பார்ப்பீர்கள் அதே போன்று அந்த ஆமைகள் போன்றவற்றில் இருந்து பறவைகள் உருவாக்கியதாக பார்ப்பீர்கள் இது பெரிமான வளர்ச்சியின் ஒரு சில கட்டங்கள் அப்போது ஆய ஆறாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் வளர்ச்சியடைய முழுமையாக வளர்ச்சியடையாத நிலையில் அவர்கள் ஓரளவுக்கு இதை கண்டுபிடித்து அவதாரங்கள் என மாற்றி சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதே போன்று பிரம்மம் படித்து தான் இந்த பிரபஞ்சம் உருவாக்கியது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்து மதத்திலே அதாவது பிக் பேங்கும் அதை தான் சொல்லுகிறது அந்த விடயங்களை விட எல்லா மதங்களும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு விடயத்தை சொல்லுகின்றது எல்லா மதங்களினுடைய ஆழத்திலும் ஒரு உண்மை இருக்கின்றது ஒரு விடயம் தான் இருக்கின்றது அதனை இந்த இப்போது நாங்கள் இருக்கின்ற இந்த காலம் விதைக்கும் கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு கருவியாகத்தான் நீங்கள் செய்கின்ற வழிபாட்டு முறைகள் பண் பின்பற்றுகின்ற முல் முறைகள் அதை நம்பி செய்கின்ற சடங்குகள் எல்லாம் இருக்கின்றனவே தவிர அவற்றில் உண்மை இல்லை மதங்களில் இருக்கின்ற உள்நிலையாக இருக்கின்ற உண்மையை தான் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த மதங்களை நன்றாக உற்று ஆராய்ச்சி செய்த போது அதில் கிடைத்த விடயங்கள் ஒரு பரிசோதனையின் மூலம் உங்களுக்கு அதை விபரிக்க முடியும் இந்த பரிசோதனையை நீங்கள் செய்து பார்ப்பதென்றால் உங்களுக்கு ஐந்து விகாரங்கள் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அல்லது ஒரு மா ஒரு வருடத்துக்கு நீங்கள் இவ்வாறு இருந்துதான் இந்த பரிசோதனையை செய்ய முடியும் இவை இது ஒரு கலர்ஃபுல்லான பரிசோதனை அதாவது பரிசோதனைக்குள்ளே குழாய்களுள் நிறங்களை பார்ப்பது போன்றது அல்ல இப்பொழுது நீங்கள் டெஸ்ட் டியூப்லே உலோகங்களை போட்டு நைட்ரஜன் நைட்ரிக் அசிட்டி செலுத்துகின்ற பொழுது இன்னொரு கேஸ் வரும் ஒரு ஓரியன்ஸ் கலரில் அதே மாதிரி குளோரின் சல்ஃபரிக் அசிட் குளோ குளோரின் செலுத்துகின்ற பொழுது அது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அசிட்டுக்குள் சல்ஃபரிக் அசிட்டிஸ் ஊற்றினீர்கள் என்றால் அங்கே ஒரு வெள்ளை நிற குளோரின் கேஸ் வரும் இது போன்று கலர்ஃபுல்லானது அல்ல அதாவது கலர்ஃபுல் தான் அது இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ கான்சென்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அசிட்டோடு நீங்கள் சில கெமிக்கல்ஸை சேர்த்து அவற்றை நீங்கள் சுவாலையில் காட்டுகின்ற பொழுது கிளாஸ் பிளேட்டிலே வைத்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அசிட்டிலே கிளாஸ் பிளேட்டில் வைக்கிறீர்கள் இரண்டு சிலைட்டுகளில் வைக்கிறீர்கள் சிறிதளவு 
கார்பனேட்டோ ஏதோ இந்த கெமிக்கல் சேர்க்கிறீர்கள் பவுடர்கள் போன்று இருப்பது அவ்வாறு சேர்த்து விட்டு நீங்கள் சுவாலையில் காட்டுகின்ற பொழுது அங்கே ப்ளூஸ் க்ரீன் கலரில் இருந்தால் அது கொப்பர் என்று க கொப்பர் என்றால் செம்பு இருப்பதாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் அந்த சுவாலை அதுபோன்று சிவப்பாக இருந்தால் கல்சியம் இருப்பதாக கண்டுபிடிப்பீர்கள் அந்த சுவாலை கல் சிவப்பாக இருந்தால் கல்சியம் என்று உப்பு இருப்பது இருப்பதாக கண்டுபிடிப்பீர்கள் அதாவது நிறங்களை பார்த்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் நிறம் அதே போன்று கெமிக்கல்ஸ் நாங்கள் டெஸ்ட் டியூப்புகளில் மிக்ஸ் பண்ணுகின்ற பொழுது நிறங்கள் தான் உருவாகின்றன பொதுவாக சல்பூரிக் அசிட்டி நாங்கள் சேர்க்கின்ற பொழுது சிவப்பு நிறவுகள் படிவால் அதை சிவப்பு நிறத்தை ஒத்தது வேறு நைட்ரு கெசிட்டுகளை சேர்க்கின்ற பொழுது மஞ்சள் நிறம் அல்லது மஞ்சள் நிறத்தை ஒத்த புயல் படிவுகள் வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த கெமிக்கல்ஸ்களுடன் அவற்றினுடைய அந்த சேர்க்கின்ற சே சங்கிலிகளில் சேர்க்கின்ற காதனுக்கு ஏற்ப அல்லது அதிகரிக்கின்ற பொழுது ஒரு அளவு மாறினால் பண்பு மாறும் என்பதற்கு ஏற்ப அதனுடைய நிறங்கள் வருகின்றது இவ்வாறு கலர்ஃபுல்லான நிறங்களை பார்க்கின்ற பரிசோதனைகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது நான் சொல்கின்றதும் ஒரு நிறங்களை அவதானிக்கின்ற பரிசோதனை தான் ஆனால் இது உடல் ரீதியாக உள்நிலையாக செய்கின்ற ஒரு பரிசோதனை எனவே இதுக்கு சில மெதட்கள் இருக்கின்றன அவற்றை ஃபாலோ பண்ணினால் தான் நீங்கள் அதை செய்யலாம் இதை செய்வதற்கு நீங்கள் ஐந்து விகாரங்கள் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஆறு மதம் அல்லது ஒரு வருடத்துக்கு அவ்வாறு செய்யுங்கள் அதாவது காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் என்று அந் ஐந்து விகாரங்களும் இல்லாமல் ஒரு ஆறு மதம் அல்லது ஒரு வருடம் இருங்கள் நீங்கள் பெண்களை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் இந்த நெஞ்சு பகுதிக்கு கீழாகவோ அல்லது இந்த துடை பகுதிக்கு மேலாகவோ பார்ப்பதை தவிர்த்து அதாவது பார்ப்பதும் பார்ப்பதும் பாலியல் ரீதியான சிந்தனை தான் உருவாக்குறது எனவே பார்ப்பது உட்பட எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வெப்சைட்களில் சட்டிங்குகளில் எல்லாம் செக்ஸ் ரீதி பார்த்திருப்பீர்கள் பேசியிருப்பீர்கள் அவைகளை எல்லாம் தவிர்த்து பெண்களை பாலியல் ரீதியாக பார்ப்பதையும் தவிர்த்து முற்று முழுதாக நீங்கள் அந்த பாலியல் ரீதியான எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து பார்ப்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும் காமத்தை தவிர்ப்பதற்கு அதே போன்று அகங்காரம் அதாவது தேவையற்ற நாங்கள் இந்த மா இவ்வாறான ஒரு இனத்தில் இருக்கிறோம் மொழியில் இருக்கின்றோம் இவ்வாறு நாட்டில் இருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் போன்ற முட்டல்தனமான கருத்துக்கள் இல்லாமல் அதாவது இந்த உற்பத்தி உறவுகள் தான் உண்மையான சமுதாய உறவுகள் பொருட்களையும் சேவைகளையும் உருவாக்குகின்ற உற்பத்தி உறவுகள் தான் சமுதாய உறவுகள் எனவே அதிலிருந்து விலகிய தேவையில்லாத நிறம் பிரதேசவாதம் இந்த இடத்தில் பிறந்ததனால் தான் பெரியவர் இது போன்ற கற்பனாவாதங்கள் இல்லாமல் அகங்காரம் இல்லாமல் அதே போன்று கோபம் இல்லாமல் அதாவது இந்த நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற இந்த விஞ்ஞான அடிப்படையிலான அறிவை தவிர வேறு ஒருவர் அறியாமல் இருந்து செல்கின்ற பொழுது அதை பெரிதாக எடுத்து கோவப்படாதவராக தேவையற்ற விடயங்களை எடுத்து நாங்கள் கோவப்படுகின்றது அர்த்தமற்ற எனவே கோபம் இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று பற்று இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த ஆறு மாதத்தில் உங்களுடைய இந்த ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் குடும்ப பெற்று அல்லது வேறு நட்பு ரீதியான பெற்று இல்லாத நிலையில் தான் இருக்க வேண்டுமா மதங்களை பார்க்கின்ற பொழுது துறவிகள் அவ்வாறு குடும்பங்களை விட்டு செல்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் பார்ப்பீர்கள் அவ்வாறு நிலையில் தான் இந்த பரிசோதனையை செய்ய வேண்டும் காமம் கோபம் பெற்று அகங்காரம் பேராசை அதாவது நீங்கள் உழைக்கின்ற அந்த உங்களால் உருவாக்கக்கூடிய பொருளாதார நன்மைகளை மட்டும்தான் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் அதுக்கு மேலாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது உங்களால் எவ்வாறான சேவைகளையும் பொருட்களையும் உற்பத்தி செய்து மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறீர்களோ அவற்றுக்கு பிரதிபலனாக கிடைக்கக்கூடியவற்றை மட்டுமே நீங்கள் அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு நீங்கள் ஆறு மாதம் அல்லது ஒரு பேரிடம் இருங்கள் 
இவ்வாறு இருந்து கொண்டு குறித்த நிலையில் நீங்கள் இந்த ஐந்து விகாரங்களுக்கும் இல்லை என்று உணர்கின்ற ஒரு நிலை வருகின்ற பொழுது நீங்கள் இந்த பரிசோதனையை செய்ய தொடங்க வேண்டும் இந்த பரிசோதனை செய்வதற்கு நீங்கள் நிற்பது வசதியானது இது கதிரை போன்றவற்றில் உட்கார்ந்து இருந்தால் உடலை நேராக வைத்து கொள்ள வேண்டும் வைத்து கொண்டு மூச்சை நன்றாக மூச்சை மெதுவாக இழுக்க வேண்டும் மூச்சை மெதுவாக இழுத்து அதாவது உள்ளிழுத்து இந்த உள் நீள் மலைய நீள் ஸ்பைனல் கோட்டு தண்டுவடம் அல்லது நீர்மலை வைய ஒளியம் என்று படித்திருப்பீர்கள் அந்த தண்டுவடத்தின் அடிப்பகுதியை நினைக்க வேண்டும் தண்டுவடத்தின் அடி அடிப்பகுதி எவ்வாறு நினைப்பதென்றால் அந்த உங்களுடைய அந்த மர்ம உறுப்பிற்கும் அந்த அனஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மேலம் கழிக்கிற உடு உறுப்புக்கும் இருக்கின்ற நடுப்பகுதியில் நடுப்பகுதிக்கு கொஞ்சம் உட்புறமாக மேலாக உள்ள பகுதியை நினைக்க வேண்டும் நீங்கள் வெப்சைட்களில் எடுத்து பாருங்கள் ஸ்கல்டன் ஆஃப் ஹியூமன் என்று போட்டால் கூகுளில் வரும் அதில் பார்த்து அந்த உட்கருகின்ற பொழுது அந்த நீழ்வழிய வைய ஒளியத்தினுடைய அந்த பகுதி ஸ்பைனல் கோட்டு தண்டு வடத்தின் உடைய அந்த அடிப்பகுதி எங்கே இருக்கின்றது உட்கருகின்றது என்று பார்த்து மூச்சை இழுத்து அந்த இடத்தை நினைக்க வேண்டும் நீங்கள் பின்னர் மூச்சை இழுத்து வைத்து கொண்டு கண்களை திறந்து உங்களுக்கு முன்னே உங்களுடைய தலை அளவு இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெல்பை பெற்ற வைத்து கொள்ளுங்கள் அதாவது மின்சார பெல்பை பெற்ற வைத்து கொள்ளுங்கள் சுவிட்சன் செய்து விட்டு அல்லது சுவிட்சன் செய்தபடியே முதலில் இருக்கலாம் அந்த பெல்பை விட்டு பாருங்கள் மூச்சை லேசாக இழுத்து வைத்து கொண்டு பின்னர் மூச்சை லேசாக விட்டு விட்டு மீண்டும் மூச்சை இழுக்கிறீர்கள் லேசாக மூச்சை காற்றை நன் லேசாக உள்ளே இழுத்து கொண்டு மூ கண்களை மூடிக்கொண்டு அந்த முதல் நினைத்த அதே இடத்தை அதாவது நீள்மலை நீள் இந்த ஸ்பைனல் கோட்டினுடைய அடிப்பகுதி தண்டு வடத்தினுடைய அந்த அடிப்பகுதியை நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் அப்படி நினைக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு சிவப்பு நிறம் தெரியும் அதே இப்பொழுது அந்த அதை நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது உங்களுடைய கைகளை எந்த நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இதை போன்று வைத்திருக்கலாம் அப்படி வைத்திருக்கலாம் கைகளை நீங்கள் வைத்திருக்காமல் கூட விடலாம் கைகளை அவடி செய்து இப்படி கால்களில் வைத்து கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் நின்று கொண்டிருந்தாலும் அவ்வாறு செய்யலாம் அதன் பின்னர் இதை மனங்களில் இதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது லம் என்ற உச்சரிப்பை சொல்லுமாறு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதன் பின்னர் நீங்கள் மீண்டும் என்ன செய்கிறீர்கள் மூச்சு காற்றை உள்ளெழுக்கின்றீர்கள் மூச்சு காற்றை உள்ளெழுத்து உங்கள் நீங்கள் ஜீன்ஸ் அணிக்கின்ற பொழுது இந்த பெல்ட் படுகின்ற இடத்துக்கு நேராக உட்புறமாக நீள்வழி மைய ஒளியத்தினுடைய அந்த பகுதியை நினைக்கிறீர்கள் நினைத்துவிட்டு மீண்டும் லேசாக மூச்சை விடுகிறீர்கள் மூச்சை உள்ளே விழுக்கின்ற பொழுது லேசாக எடுக்க வேண்டும் மூச்சை விழுகின்ற பொழுதும் லேசாக விட வேண்டும் மூச்சு எவ்வளவு நேரம் வைத்திருக்க முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் வைத்திருக்கிறீர்கள் பின்னர் மூச்சை விட்டதன் பின்னர் மீண்டும் அதே பல்பை பார்க்கிறீர்கள் எல்இடி பல்ப் உங்களுடைய முகத்தினுடைய அளவில் கூட விற்கிறார்கள் அவற்றை நீங்கள் வாங்கி முன்னே பொருத்தி வைத்திருங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் அந்த பல்பை பார்க்கிறீர்கள் மூச்சை இழுத்து வைத்து கொண்டு பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மீண்டும் மூச்சை லேசாக விட்டு விட்டு அந்த நீங்கள் பெல்ட்டுக்கு அடிப்புறமாக நினைத்து அந்த இடத்தை நினைக்கிறீர்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு அப்பொழுது அந்த பல்ப் உங்களுக்கு ஒரேஞ்ச் நிறத்தில் செம்மஞ்சல் நிறத்தில் தெரியும் இதே விடயத்தை எவ்வாறு நீங்கள் இந்த நீழ்வழி மைய ஒழியத்தினுடைய அடிப்பாகத்துக்கு நினைத்தீர்களோ அதே போன்று எவ்வாறு இந்த பெல்ட்டுக்கு நேராக உட்புறமாக இருக்கின்ற இடத்தை நினைத்தீர்களோ அதே போன்று உங்களுடைய தொப்புளுக்கு செய்கிறீர்கள் 
அவர் செய்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு மஞ்சள் கலர் தெரியும் அதே போது இந்த நெஞ்சுக்கு நடுவே இருக்கணும் இந்த குழிக்கு செய்கின்ற பொழுது பச்சை நிறம் தெரியும் இந்த இரண்டாவது சக்கரத்துக்கு நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது அதாவது இந்த பெல்ட்டுக்கு நடுவாக உள்ள இடத்தை செய்கின்ற பொழுது கைகளை நீங்கள் இவ்வாறு வைத்திருக்கலாம் அதே போன்று நீங்கள் இந்த தொப்புளுக்கு இது இந்த கை கை பொசிஷன்களை மகங்களில் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு அந்த பொசிஷன்களில் இருக்கின்ற பொழுது சரியாக அந்த நிறங்கள் தெரிவதற்காக தான் சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே இதை நீங்கள் செய்யலாம் கையை அந்த நிலையில் வைத்திருக்காமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நான் சொன்ன மற்ற எல்லாவற்றையும் செய்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு அந்த நிறம் தெரியும் அதே போன்று நீங்கள் இந்த நெஞ்சுக்கு நடுவில் உள்ள இடத்தை நினைக்கின்ற பொழுது கைகளை ஒரு கையை இந்த இடத்திலும் ஒரு கையை இவ்வாறு காலிலும் வைத்துக் கொள்ளலாம் நின்று கொண்டும் நீங்கள் இதை செய்ய முடியும் இந்த இடத்துக்கு வயிற்றுக்கு செய்கின்ற பொழுது அது பெல்ட்டுக்கு நடுவே செய்கின்ற பொழுது அந்த இடத்தில் அந்த பெல்ட் படுகின்ற அந்த இடத்திலேயே நீங்கள் கை படுக்கூடியதாக செய்யலாம் அதே போன்று இந்த இதை செய்கின்ற பொழுது இந்த இட அந்த தொப்புளுக்கு நேராகவே வைத்துக் கொள்ளலாம் அதே போன்று நீங்கள் இந்த நெஞ்சுக்கு நடுவே செய்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு பச்சை கலர் தெரியும் அதே போன்று இந்த அன்பர்களை ஒரு மா ஆறு கூறிவிட்டேன் இந்த கைகளை இவ்வாறு தான் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இதுக்கு இந்த நோவலுக்கு செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் கையை இவ்வாறு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கை மு செய்கின்ற நீங்கள் இந்த முத்திரை இல்லாமல் கூட செய்யலாம் அதன் பின்னர் இந்த நெஞ்சுக்கு செய்கிறீர்கள் அப்ப செய்கின்ற பொழுது இவ்வாறு வைத்துக் கொள்கிறீர்கள் அதே போன்று இந்த கழுத்துக்கு செய்கிறீர்கள் கழுத்துக்கு செய்கின்ற பொழுது தான் கையை இவ்வாறு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கையை இவ்வாறு நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் செய்கின்ற பொழுது கழுத்துக்கு செய்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு ஊத நிறம் தெரியும் ஊத நிறம் என்றால் இந்த நாவல் பழத்தினுடைய கலரை பார்ப்பீர்கள் நாவல் பழத்தை உதிக்கின்ற பொழுது அந்த மேல் தோல்களை உரிக்கின்ற பொழுது ஒரு நிறம் தெரியும் அந்த நிறம் தெரியும் இண்டிகோ நிறம் அடுத்ததாக நீங்கள் இதில் உங்களுக்கு இந்த விளைவுகள் அதிகமாக வர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் முதல் சக்கரத்துக்கு ஒரு தடவை செய்யுங்கள் இரண்டாவது சக்கரத்துக்கு இரண்டு தடவைகள் செய்யுங்கள் மூன்றாவது சக்கரத்துக்கு மூன்று தடவைகள் செய்யுங்கள் நான்காவது த சக்கரத்துக்கு நான்கு தடவைகள் மூச்சை இழுத்து செய்துவிட்டு இறுதியாக நீங்கள் வேல்பிப்பார்கள் அஞ்சாவது சக்கரத்துக்கு ஐந்து தடவைகள் மூச்சை இழுத்து செய்துவிட்டு இறுதியாக நீங்கள் வேல்பிப்பார்கள் ஆறாவது சக்கரம் இந்த நெட்டி புதுவத்துக்கு நேரே உட்புறமாக பீனியல் சுரப்பி இருக்கின்ற இடத்தை நினைக்கிறீர்கள் அவ்வாறு நினைக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு அதாவது ஆறு தடவைகள் மூச்சை இழுத்து பீனியல் சுரப்பி நினைத்து விட்டு ஏழாவது தடவையாக பெல்பை பார்க்கிறீர்கள் அப்பொழுது அது உங்களுக்கு நீல நிறத்தில் தெரியும் அதே போன்று இந்த மூளை இருக்கின்ற இடத்துக்கு நினைக்கின்றீர்கள் அவ்வாறு நினைக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு அது பிங்க் கலர் இருக்கு இந்த ரோசா பூவிலே பிங்க் கலர் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த பிங்க் கலர் தெரியும் இந்த கழுத்துக்கு செய்கின்ற பொழுது கைகளை இவ்வாறு வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதே போன்று நீங்கள் இந்த இதற்கு செய்கின்ற பொழுது இந்த குடிவத்துக்கு நேராக செய்கின்ற பொழுது இவ்வாறு வைத்திருக்கின்றீர்கள் அதே போன்று இந்த தலைக்கு செய்கின்ற பொழுது மூளையை நினைத்து செய்கின்ற பொழுது இறுதியாக ஏழாவது சக்கரமாக மூளையை நினைத்து ஏழு தடவைகள் செய்துவிட்டு ஏழு தடவைகள் செய்துவிட்டு அதன் பின்னர் நீங்கள் வலுப்பை பார்க்கிறீர்கள் பார்த்துவிட்டு கண்களை மூடுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு 
ஊதா நிறம் தெரியும் இதுதான் இந்த கலர்ஃபுல் பரிசோதனை இந்த பரிசோதனை நூடாக்க சொல்வதற்கு முன்னர் ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் அதாவது மதங்களிலே பேய்கள் சாத்தன் சனியன் ஆவிகள் பிசாசுகள் என்று சொன்னதெல்லாம் அசுரர்கள் அடுக்கர்கள் என்று சொன்னதெல்லாம் இடாவணன் என்று சொன்னதெல்லாம் இந்த ஐந்து விகாரங்களைத்தான் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் என்ற ஐந்து விகாரங்களைத்தான் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த ஐந்து விகாரங்களும் இல்லாமல் நீங்கள் அடைய வேண்டியது கடவுள் என்று சொல்லியிருக்காங்க அந்த கடவுள் என்பது உங்களுக்கு இந்த காலம் வரைக்கும் செல் கொண்டு சொல்வதற்காக தான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் உண்மை என்னவென்றால் நீங்கள் ஞானத்தை அடைய முடி என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இந்த பரிசோதனையினுடைய ரிசல்ட்டை இப்பொழுது பார்ப்போம் அவ்வாறு சிறந்த மின்னோட்டம் ஏற்படுகின்ற பொழுது தான் இந்த நிறங்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் உச்சநிலை மருட்சியாகத்தான் இதை பார்க்க முடியும் பரிசோதனைக்காகத்தான் நீங்கள் இதை செய்யுங்கள் அதுக்காக நீங்கள் இதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை பரிசோதனை இதை நான் என்னுடைய மாணவர்களை வைத்து செய்து சக்சஸ் ஆகிய பின்னர்தான் உங்களுக்கு அதை சொல்லி இருக்கின்றேன் இந்த நிறங்களை நீங்கள் வை பார்த்ததில் இருந்து என்ன இது நிறு மொடிலேஷன் அதாவது நாங்கள் மூச்சை இழுத்து பீனியல் சுரப்பை நினைக்கின்ற பொழுது அந்த இடத்துக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமாக செல்கின்றது பொதுவாகவே நாங்கள் ஒரு இடத்தை நினைக்கின்ற பொழுது அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துக்கு ரத்தம் செல்கின்றது என்று உங்களுக்கு முன்னரே தெரிந்திருக்கும் மூச்சை நோ சாதாரணமாக நாங்கள் சுவாசிக்கின்ற பொழுது இடு உள்ளே செல்கின்ற அந்த இருபது வீத ஆக்சிஜனில் நான்கு வீதம் மட்டும்தான் உள்ளே செல்லும் மிக பதினாறு வீதமும் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் தான் பாக்கி வாய் சுவாசம் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த நபர் ஆக்சிஜனை பெற்றுக்கொள்கிறார் என்றால் நாங்கள் சுவாச உள்ளே இழுத்த அந்த வாயுவில் நாலு வீதம் தான் ஆக்சிஜன் தான் எங்களால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் மிகுதி பதினாறு வீதம் அப்படி இருக்கும் ஆனால் இவ்வாறு நாங்கள் மூச்சு எழுத்து வைத்து கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது அந்த இருபது வீதமும் அப்படி செய்கிறோம் அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுது கூடுதலாக பீனியல் சுரப்பி ஆக்டிவேட் ஆகிறது அவ்வாறு ஆக்டிவேட் ஆகிற பொழுது எங்களுக்கு அந்த நீல நிறம் தெரிகின்றது அதாவது நீங்கள் மூளையை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் கொண்டக்ஷன் அண்ட் கோர்டினேஷன் ஆஃப் நியூரோ மொடிலேஷன் அல்லது கொண்டக்ஷன் அண்ட் கோர்டினேஷன் ஆஃப் நியூரோன்ஸ் என்று டைப் பண்ணி பார்த்தீர்கள் யூடியூப் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நிறைய இருக்கிறது தமிழிலேயே அதை பார்த்தீர்கள் என்றால் எவ்வாறு இந்த சோடியம் ஏங்கள் பொட்டேசியம் ஏங்கள் பாய்கின்றன என்று எல்லாம் பார்க்க முடியும் அவற்றை நீங்கள் நன்றாக பாருங்கள் பார்த்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவ்வாறு தான் மின்னோட்டம் ஓடுகின்றது அயன்கள் தான் எங்களுடைய உடல்களில் ஓடுகின்றது இது வெளியாக்கையிலே நாங்கள் பா பாவிக்கின்ற பயன்படுத்துகின்ற இந்த லேப்டாப்கள் டேப்புகள் செல்போன்கள் போன்ற எல்லாமே எங்களுடைய உடல்களிலே அயன்கள் தான் செல்லுகின்றன அவற்றை நீங்கள் விரிவாக பார்த்து கொள்ள முடியும் அவ்வாறு அயன்கள் செல் பாய்கின்ற பொழுது அவற்றுக்கு சக்தி தேவை அந்த சவுகளை அவை தாண்டி செல்கின்ற பொழுது சக்தி தேவையாக இருக்கின்றது அதனால் தான் ஏடிபி அது பயன்படுத்துகின்றது ஆனால் உருவாகின்ற அந்த அலைகள் அவை தனியாக சக்தியாக இருக்கின்றன சக்தி துகள் அலைகளாகத்தான் இருக்கின்றன அயன்கள் பாய்கின்ற பொழுது சக்தி துகள் அலைகள் தான் உருவாகின்றன ஏடிபி சக்தியாகவே எடுக்கின்றன அவை அயன்கள் பாய்வதற்காக ஆனால் விளைவாக சக்தி உருவாக்குறது அந்த சக்தி அலையாக இருக்கின்றது சக்தி அலைகள் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அல்ல அதை நான் கொஸ்மாலஜியில் சொல்லி இருக்கின்றேன் விவரிக்கிற பொழுது அவற்றை நீங்கள் ஒரு தடவை முழுமையாக பார்த்து விட்டு இந்த இடத்துக்கு வேறுங்கள் அப்பொழுதுதான் புரியும் எனவே தண்ணி சக்தி அலையாக செல்கின்ற அந்த அலைகள் மூளையிலே கெமிக்கல்ஸ் தாக்குது அதாவது செரிப்பு என்ற பகுதியில் அதன் புரணியில் ரசாயன தாக்கத்தை உண்டாக்கி நியூஸ்களை பதிகிறது அஸ்ட்ரோசைட்டுகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற செயல்கள் இருக்கின்றன அதிலே தகவல்களை டேட்டாக்களை பதி பதிகின்றது பின்னர் நாங்கள் அந்த விடயத்தை நினைக்கின்ற பொழுது அந்த தகவல்கள் அந்த மின்னோட்ட அயன்கள் ஓட்டங்களை படி வெளியே வருகின்றது இதே அயன் ஓட்டங்கள் தான் ஒவ்வொரு உள்ளே செல்வதற்கு சோடியம் எண்கள் ஒவ்வொரு பாய்கின்றன என்று பார்ப்பீர்கள் பொட்டேசியம் எண்கள் ஒவ்வொரு உள்ளே வருகின்றன என்று பார்ப்பீர்கள் அதே மாதிரி 
உடல் என்னுடைய தசைகள் சுருங்குவதுக்காக ஒரு சோடியம் எண்கள் வெளியே பாய்கின்றன சாதாரணமாக நோமல் ஆக்குவதற்காக ஒரு பொட்டேசியம் எண்கள் பாய்கின்றன என்பதை நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவற்றை இங்கே விவரிப்பது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை இந்த பரிசோதனையினுடைய விவரத்தை சொல்வது தான் நோக்கம் எனவே அவற்றை பிரிந்து கொள்வதற்கு தேவையான சார்பான மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் எனவே அவ்வாறு மூளையில் அந்த செலுத்தும் பகுதியில் பதிகின்ற அந்த ரசாயன செய்தியானது மீண்டும் அந்த அலைகளின் ஊடாக அயன்களின் மாற்றத்துடன் சக்தி அலையாகவே வருகின்றது அதாவது மீண்டும் அயன்கள் பாய்கின்றன சக்தி அலையாக வருகின்றது அவ்வாறு வருகின்ற அந்த நியூஸ் சரித்திரத்திலிருந்து தலைமஸ் வழியாக பீனியல் சுரப்பியை அடைகிறது பீனியல் சுரப்பி என்பது சுரப்பி என்று பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் பீனியல் சுரப்பியில் அஸ்ட்ரோசைட்டுகள் என்கின்ற நரம்பு செல்கள் இருக்கின்றன அந்த நரம்பு செல்களிலே அந்த தகவல்கள் தற்காலிகமாக சேமிக்கப்பட்டு அந் பீனியல் சுரப்பியிலிருந்து மீண்டும் தலைமசுக்கு சென்று தலைமசு என்பது ஒரு பேத்வி தான் அது நூடாக சென்று அந்த முன்புறமாக இருக்கிற கிப்போ கம்பஸ் அமைக்கிலாடா வழியாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகிற ப்ரொஜெக்ட் ஆகின்றது என்றால் அயன்கள் மூவ் ஆகின்றது மின்னோட்டங்கள் அயன் மின்னோட்டங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே படித்து அந்த கோண்டேக்ஷன் கோர்டினேஷன் ஆஃப் நியூரோன்ஸில் உள்ளது போன்று அவ்வாறு ப்ரொஜெக்ட் ஆகின்ற பொழுது அமைக்கிலா கிப்போ கம்பஸ் வழியாக சென்று அமைக்கிலாட மூலமாகவும் அதே போன்று பொர்னிக்ஸ் வழியாக முன் மே முன்புறமாக மேலே சென்று மமில்லறி வழி வழியாகவும் அவை ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் அவ்வாறு செய்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு சிந்தனை வருகின்றது சிந்தனை செய்கின்ற பொழுது கண்கள் அசைவதை பார்ப்பீர்கள் அதாவது அந்த கண்களுக்கு நேராக உள்ளே இருக்கின்ற அந்த அமைக்கிலாட மெமிலரி பொடி என்ற உறுப்புகள் புல் அசைகின்றன அயன்கள் ஓடுவதால் அதனால் தான் நீங்கள் கண்கள் நகர்வதை பார்க்க முடியும் அதே போன்று அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் தூங்குகின்ற பொழுது குறைவாக இருந்தால் கனவு வருகின்றது எனவே கனவு காண்பவர் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்றால் கண்களை நகர்த்தினால் அவர்கள் கனவு கண்கள் அசைந்தால் கனவு காண்கிறார் இல்லாவிட்டால் கனவு இல்லாத தூக்கத்தை காண்கிறோம் அதே போன்று புரொஜெக்ஷன் புரொஜெக்ஷன் என்பது இல்லாததை பார்ப்பது நாங்கள் நீண்ட நேரமாக கொடுக்கின்ற பொழுது பீனியல் சுரப்பி அதை எடுத்து வைத்து கொண்டு மூச்சை ஒழுத்து வைத்து கொண்டு செய்கின்ற பொழுது பீனியல் சுரப்பிக்கு அதிக ஆக்சிஜன் செல்வதால் அந்த தகவலை அதிகமாக அதிகமாக புரொஜெக்ஷன் செய்கிறார் அதாவது குறிப்பிட்ட டைம் பின்னரும் அதை எடுத்து புரொஜெக்ஷன் செய்கிறது இல்லாத நிலையில் இருப்பது போன்று புரொஜெக்ஷன் செய்கின்றது அதனால் தான் உங்களுக்கு பல்ப் நீல நிறத்தில் தெரிகிறது ஆனால் பல்ப் ஏன் நீல நிறத்தில் தெரிய வேண்டும் என்பதற்கு அடுத்ததாக சொல்கிறேன் அந்த நீல நிறம் எதற்காக தெரிகின்றது என்றால் எங்களுடைய கண்களில் இருந்து நிறங்கள் எவ்வாறு கண்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றது என்பதையும் நீங்கள் வெப்சைட்டிலேயே சென்று பார்த்து கொள்ளுங்கள் அல்லது யூடியூப்களில் வெப்சைட்களில் உள்ள யூடியூப்களில் சென்று பார்த்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு எல்லா லாங்குவேஜிலுமே பொதுவாக இருக்கின்றது அந்த சிவப்பு நீளம் பச்சை நிறங்களில் இருந்தால் உள்ளே செல்கின்றன அந்த இற நிறங்கள் எவ்வாறு உள்ளே மூளையால் ஏழு நிறங்களாக பிரித்து உணரப்படுகின்றதோ அந்த ஏழு நிறங்களை போன்றுதான் எங்கள் உடல்களிலே இருக்கு அதே மொழியில் நிறம் அந்த அயன்களுக்கு அவ்வாறு புரிந்து கொள்ளப்படுகின்ற ஏழு நிறங்களையும் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்ற பொழுது ஏற்படுகின்ற அந்த அயன் மாற்றங்கள் தான் அந்தந்த உறுப்புகளை உள்ளில் இருந்து உறுப்புகள் செயற்படும் போது வருகின்ற மொழிலேசனாகவும் இருக்கின்றது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பீனியல் சுரப்பியை பார்க்கின்றீர்கள் என்றால் அந்த பீனியல் சுரப்பி நீல நிறத்தில் அந்த பரிசோதனை நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது நீல நிறத்தில் உங்களுக்கு பல் தெரிந்தது நீல நிறமானத்தை பார்க்கின்ற பொழுது ஏற்படுகிற அந்த நியூரோ மொடுலேசனும் இந்த பீனியல் சுரப்பி இல் இருந்து தகவல் வருகின்ற பொழுது ஏற்படுகின்ற நியூரோ மொடுலேசனும் ஒரே அலை அசைவை உருவாக்குகின்றன ஒரே போன்ற அலைகளை உருவாக்குகின்றன அலை நிலங்களை அதே போன்று அந்தந்த உறுப்புகளில் முதலாவது சக்கரத்துக்கு நீங்கள் சிவப்பு கலர் பார்த்தீர்கள் இரண்டாவது சக்கரத்துக்கு செம்மஞ்சள் பார்த்தீர்கள் மூன்றாவது சக்கரத்துக்கு மஞ்சள் பார்த்தீர்கள் நான்காவது சக்கரத்துக்கு பச்சை நிறத்தை பார்க்கிறீர்கள் அதே போது இந்த இடத்துக்கு இண்டிகோ பார்த்தீர்கள் அது இங்கே நீளம் பார்க்கிறீர்கள் இங்கே பிங்க் கலரை பார்க்கிறீர்கள் 
இந்த நிறங்கள் எல்லாம் அந்தந்த இடங்களுக்கு ஆன உறுப்புகளில் இருந்து டேட்டாஸ் வருகின்ற பொழுது அந்த மொடிலேஷனை நிறங் எந்தெந்த நிறத்துக்கு ஏற்படுகிறதோ அதே அளவுகளில் தான் ஏற்படுகின்ற அந்த நிறங்களை உணர்வது போன்று தான் இந்த இடங்களில் இருந்து மின்னோட்டம் ஓடுகின்ற பொழுதும் சக்தி அலைகள் உருவாகின்றன அதனால் தான் உங்களுக்கு நிறங்கள் தெரிகின்றது இந்த நிறங்களை வைத்து கொண்டு உங்களுக்கு இலக்குவாக்கி இருப்பதற்காக அடுத்த பகுதியாக சொல்லுகிறேன்